তোমরা কি শিটটা দেখতে পাচ্ছ যারা দেখো না তারা দেখে নিবা তো জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান থেকে আগে আমরা দেখি যে চট্টগ্রাম বিশ্বলে কি ধরনের প্রশ্ন আসছিল ওইটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সে অনুসারে আমরা আগাবো এখানে দেখো চট্টগ্রাম বিশ্বের এইগুলো চট্টগ্রাম এক থেকে যেটা দেখতেছ ওই যে এখানে এগুলো চট্টগ্রাম বিশ্বের প্রশ্ন এগুলোর উপরে একটু চুপ বলাও তোমরা দেখো কিরকম প্রশ্ন আসছে তাহলে খেয়াল করো তোমরা যে প্রশ্নগুলো আসছে আমরা যদি সেগুলোর দিকে তাকাই তাহলে প্রথম যে প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাতিচার এক ধরনের উপরিপাতন উপরিপাতন ছাড়া তো ব্যাতিচার সম্ভব হয় না তোমরা জানো তারপর লিখছে যে সমবর্তিত আলোর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক আহ মানে হচ্ছে যে মনে করো ই যদি সমবর্তিত আলো আলোর কম্পনতল হয় তাহলে ই এর কম্পনতল নির্দিষ্ট এবং বি থাকে না এর মানে হচ্ছে আসলে আহ বি বলতে এখানে আসলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কে বোঝানো হচ্ছে আর ই হচ্ছে যে তোমার এখানে আসলে এই কোশ্চেনটা একটু জটিল আছে মানে এভাবে তুমি বুঝবো না এখানে আমরা ওই সমবর্তিত আলোর যে থিওরি সেখানে গেলে তারপরে এটা বুঝে দিব এটা পর্যন্ত এখানে থাক বিবর্ধক কাচের যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তা বিবর্ধক কাচ মানে হচ্ছে যে ম্যাগনিফাইন গ্লাস ম্যাগনিফাইন গ্লাসে অবাস্তব এবং সোজা সোজা মানে সিদা লিখ আগে এটা সিদাও লিখতো অনেকে তো সোজা আর সিদা একই জিনিস অবাস্তব এবং সোজা বিম্ব বা প্রতিবিম্ব তৈরি হয় আচ্ছা এখানে আজকে একটা একজন আমাদের স্টুডেন্ট ইংলিশ ক্লাস কথা বলতেছে আজকে হচ্ছে বারো তারিখ বারো তারিখ আচ্ছা যাই হোক তাহলে খেয়াল করো এবার এই যে এই হচ্ছে ত্রুটি থেকে বলছে যে এক ব্যক্তি বিশ সেন্টিমিটার অধিক দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পান না ত্রুটি দূর করার জন্য চশমার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নির্ণয় করো তো এটা এই ধরনের অঙ্ক আগে আসতো এখন নাও দিতে পারে কারণ এখন এই চাপটা একটু চেঞ্জ আছে হালকা চেঞ্জ থাকলেও ওই যে তোমরা দেখবা যে গত বছর প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করো বা তার আগের বছর প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করো দেখবা যে পুরো দোন সিলেবাস থেকেও প্রশ্ন দেয় তো তোমরা পড়বা সহজ অঙ্ক আগে যেটা স্পষ্ট দেখতে পান না যেটা দূরত্ব যে দূরত্বের ওদিকে মানে যে দূরত্বের বাইরে সেই দূরত্বটাকে মিটার নিতে হবে এটা মিলিমিটারও থাকতে পারে সেন্টিমিটারও থাকতে পারে মিটার নিয়ে যাবো আগে মিটার নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা যেহেতু তিনি বিশ সেন্টিমিটার অধিক দূরে দেখতে পান না কিন্তু একজন মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার তার মানে তার জন্য এই ব্যক্তির জন্য অবত লেন্স দরকার আছে কারণ তিনি কাছের বস্তু বিশ সেন্টিমিটার অধিক দূরের বস্তু দেখতে পান না অর্থাৎ তিনি দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পান না বিশ সেন্টিমিটার দূরে চলে গেলে সেটাকে আর দেখতে পান না তার মানে তিনি দূরের বস্তু দেখতে পারেন না বিদে ওনার জন্য লাগবে হচ্ছে অবতল ল্যান্স আবার অনেকে আছে কাছের বস্তু দেখতে পান না কাছের বস্তু মানে হচ্ছে যে তার সামনে যদি পত্রিকা ধরা হয় চোখের সামনে সে পত্রিকা তিনি পড়তে পারেন না পত্রিকাটা একটু দূরে হাত থেকে দূরে নিয়ে পড়তে পারেন এরকম তোমরা দেখবো অনেক মুরুব্বী আছে পত্রিকাটাকে পত্রিকাটাকে একটু দূরে নিয়ে পড়ে মানে সবাই অবস্থান থেকে একটু দূরে রেখে তারপর বলে ওদের সমস্যা হচ্ছে ওরা কাছের বস্তু দেখতে পায় না দূরের বস্তু দেখতে পায় না তাদের জন্য লাগবে হচ্ছে উত্তর ল্যান্স 
যারা দূরের বস্তু দেখতে পায় না তাদের জন্য হবে তো ল্যান্স আর যারা কাছের বস্তু দেখতে পায় না তাদের জন্য উত্তর ল্যান্স তো যেতে দূরের বস্তু দেখতে পাচ্ছে না তার জন্য হবে তো ল্যান্স হবে হবে তো ল্যান্স মানে হচ্ছে মাইনাস এই জন্য ফর্মুলাতে আমরা আগে থেকে একটা মাইনাস দিয়ে দিব যে মাইনাস 1 বাই d তাহলে মাইনাস 1 বাই d d এর মান হচ্ছে যে তোমার যে দূরত্বটা দাও আছে সেটা 20 সেন্টিমিটার এটা কি মিটার নিলে মিটার নিলে 0.20 ভাগ করলে মাইনাস 5 ডিগ্রি কোনটি আলোক যন্ত্র নয় আলোক যন্ত্র হচ্ছে ওই সকল যন্ত্র যেটি আলো নিয়ে কাজ করে বা যেটির মধ্যে আলো মানে হচ্ছে তুমি প্রবেশ করাতে পারবা এরকম আর কি তো ক্যামেরা এখানে এটা আলোর মাধ্যমে কাজ করে টর্চ লাইট আলোর মাধ্যমে কাজ করে লেজার আলোর মাধ্যমে কাজ করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আলোর মাধ্যমে কাজ করে কম্পিউটার আলো না মানে আলোর তেমন কোনো কাজ নাই মানে আলো দিয়ে করতে হয় এরকম কোনো কাজ কম্পিউটারের মধ্যে নাই তবে এটার বাস্তব যে কম্পিউটারে তুমি যদি কোনো কিছু মনিটর তুমি মনিটরের দিকে তাকাইতে হলে তো অবশ্যই আলোর হেড লাগবে কিন্তু ওটা বাদ দিলে বাকিগুলো দেখো ক্যামেরা আলো ছাড়া তুমি এটার এটা ঠিক করতে পারবে না আইওসো তারপর হচ্ছে যে তোমার ফোকাস এগুলো তোমার সব লড়ে যাবে টর্চ লাইট এটা তো আলো আলোর মাধ্যমেই কাজ করে লেজার এটাও একটা এক বড় নিয়ে আলো মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সেখানেও লেজার মতো আলো দিয়ে বোর্ডে পড়ে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই স্টুডেন্টদের সমস্যা শেষ নাই ও তো জয়েন দিতে পারতেছে না একটা স্টুডেন্ট अच्छा पीछे बिम्ब गठित है दरबार फोकस दूर कत अबतल दर्पण फोकस दूर वक्रतार बेसार्धे अर्धेक होते फोकस दूर वक्रतार बेसार्धे अर्धेक होते हैं अबतल दर्पण फोकस दूर बारो सेंटीमिटार दर्पण थे चार सेंटीमिटार दूर एक बस्तु रखा हलो प्रतिबिम्बर अवस्थान कत दूर तुम्हारा निश्चय प्रतिबिम्बर अवस्थान बेर करवा फोकस दूर तो एफ जानो तुम संक्षेप कर लिखे माइनस लिखते समस्या नहीं बिम्बर दूर बेर करवाईटा के रेखे दीब मन चाहले तुम्हारा स्कीप करते दूर दूर कत तो एखे तुम्हारा 
এটাতে ওইখানে সলিউশনের ভুল আছে মনে হচ্ছে আমার কাছে আসলে এগুলো আগের টপিক তো তো এগুলো হচ্ছে যে এত ভালোভাবে আমি চেক দিই নাই মনে করছিলাম যে তেমন ভুল থাকার কথা না তো এটা বই না এটা হচ্ছে আমাদের সিট এটা আমরা কোচিং এর আমাদের একটা কোচিং ছিল আগে চট্টগ্রাম চক বাজার সেটার জন্য বানাইছিলাম তো এই প্রশ্নটাও বাদ দিচ্ছি এটাতে ভুল আছে মানে উত্তরের মধ্যে অসঙ্গতি আছে সেই জন্য এটা বাদ দিচ্ছি এরকম প্রশ্ন আরো পাবার সামনে সমস্যা নেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পরের প্রশ্ন দেখি বাস্তব এবং লক্ষ্যবস্তুর সমান বিম্ব পেতে হলে অবতল দর্পণের সাপেক্ষে লক্ষ্যবস্তুকে কোথায় রাখতে হবে তাহলে এগুলা এখন মনে হয় না আমার কাছে দিবে এগুলা পুরাতন টপিক এখন এগুলো তেমনটা তোমাদের সিলেবাসেও নাই আহ যেগুলো দিতে পারে আমি প্রতিষ্ঠা অংশ থেকে দিতে পারে প্রিজম থেকে দিতে পারে সেইগুলোই করি আমরা আচ্ছা এটা দিতে পারে এই যে এগারো নম্বরটা একটি জলাশয়ের প্রকৃতি গভীরতা দেওয়া আছে পানির প্রতিষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া আছে আর আপাত গভীরতা জিজ্ঞেস করছে এই প্রশ্নটা ঘুরে দিতে পারে আপাত গভীরতা দেওয়া থাকবে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া থাকবে প্রকৃত গভীরতা জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা প্রকৃত গভীরতা আপাত গভীরতা দুইটাই দেওয়া থাকবে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক জিজ্ঞেস করতে পারে সূত্রটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক সমান প্রকৃত গভীরতা ডিভাইড বাই আপাত গভীরতা এটা সবসময় মনে করেন প্রকৃত গভীরতা फर्मुलाशारमान प्रकृत गभरता डिवेड बता এইটা মনে রাখো তাহলে শেষ আর লাগবে না কিছু তো ওরা মিউ বলছে যে ফোর বাই কত জানি ফোর বাই থ্রি আর প্রকৃতি বইটা বলছে আট আপাতটা জিজ্ঞেস করছে তাহলে আপাত কত হবে আপাত হবে আট বাই ফোর বাই থ্রি অর্থাৎ छयटीमीटर छो पदार्थ प्रतिशारा कि मैंने देखते कत साल प्रश्न चार साल प्रश्न पर प्रिजम रूट टू এর ভেতর হতে নির্গত আলোক রশ্মি ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন ত্রিশ ডিগ্রি হলে ত্রিজম কোন কত ত্রিজম কোন ছত্রিশ ডিগ্রি হবে ওই প্রশ্নটাই উল্টে দিছে সাত সালে কেমনে উল্টেছে প্রিজম কোন সিক্সটি ডিগ্রি এর মানে হচ্ছে প্রিজমটি সমবাহ প্রিজম কারণ সমবাহ ত্রিভুজের কোন গুলো তোমরা জানো যে সিক্সটি ডিগ্রি হয় এই যে খেয়াল করে এখানে বলছে সমবাহ প্রিজমের প্রতিষ্ঠার অঙ্ক রুট টু হলে ন্যূনতম বিচ্যুতি কত তো সমবাহ প্রিজম মানে এটার প্রিজম কোন হচ্ছে যে मन पड़े न्यूनतम विच्छुति त्रिश डिग्री 
আর প্রিজম কোন সিস্টেমিক দিক তাহলে আপনাদের অঙ্কটা করা লাগবে না তাড়াতাড়ি জায়গায় ফেলতে পারবে আর ফর্মুলা হচ্ছে এটা যে মিউ ইকুয়াল টু সাইন ডেল এম ডেল এম প্লাস এ ডিভাইড বাই টু ডিভাইড বাই সাইন এ বাই টু যেখানে এ হচ্ছে প্রিজম কোন ডেলটা এম যেটা সেটা হচ্ছে যে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন এই ফর্মুলার মধ্যে আপনারা যদি বসাই দেন আপনাকে যেটাই জিজ্ঞেস করুক আপনি সেটা বের করে নিতে পারবেন এই অঙ্কে যেহেতু প্রিজম কোন জিজ্ঞেস করছিল তাহলে আমরা এ এর মান বের করবো এ এর মান আর মিউ দেওয়া আছে রুট টু তাহলে রুট টু ইকুয়াল টু সাইন ডেল টাইম দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি প্লাস এ ডিভাইড বাই টু ডিভাইড বাই সাইন এ বাই টু এই এখান থেকে আপনি এ এর মান বের করে নেবেন ক্যালকুলেটারের সাহায্যে বের করলে সিক্সটি ডিগ্রি পাবেন আর ওখানে যে অঙ্কটাতে বলছিল যে সমবাহ সমবাহ ত্রিভুজ বলছিল সমবাহ প্রিজম বলছিল সেখানে প্রিজমটা এরকম আর কি এরকম মানে কোনগুলো সৃষ্টি ডিগ্রি প্রিজম কোন সৃষ্টি ডিগ্রি তাহলে আপনারা নিউ ইকুয়াল টু সাইন ডেল্টা এমটা বের করবেন প্লাস এ এর জায়গায় সিক্সটি ডিগ্রি লিখতে হয় সিক্সটি ডিগ্রি এটা ডিভাইড বাই টু ডিভাইড বাই সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ডিভাইড বাই টু কারণ প্রিজম কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আর মিউর মান ওরা বলে দিয়েছিল রুট টু সো এখানে রুট টু লিখে দিতে পারবেন এবার এখান থেকে ডেল টাইমের মান বার করলে কাজ শেষ বুঝতে পারছেন এটা আরিফ এটা কি বুঝতে পারছো জি ভাই বুঝনা এর কেউ আসো পরীক্ষায় এই এই যে অঙ্কটা এখন করাইলাম এটা আসা সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এই চ্যাপ্টার থেকে মানে চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন করলে সবার আগে এইটা থেকে যদি অঙ্ক দিতে চাই আর কি চ্যাপ্টার থেকে তাহলে সবার আগে এখন যে টপিকটা পড়াইলাম এই টপিক থেকে দিতে পারে মানে এই টপিকটাকে কনসিডারেশনে সবার আগে রাখা হয় এটা শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সব বিশ্ববিদ্যালয় একই রকম কারণ প্রিজমটা একটা বিশেষ গুণ আছে সে ন্যূনতম বিচ্যুতি এবং বিচ্যুতি কোন দেখায় এবং সেখানে কিন্তু দুইবার একবার প্রতিশোধন ঘটে একবার নির্গমন ঘটে তোমরা নিশ্চয়ই প্রিজমের যখন ক্যারেক্টার করছিলা সেখানে দেখছিলাম এখানে আমরা মেসবা জান্নাত মুক্ত তুমি হচ্ছে তোমার রোল নাম্বারটা নামের পাশে যুক্ত করে নিবা রোল নাম্বার আমাকে ख्याल करो घूर दीछे प्रकृत गुबरिता गुबरिता प्रकृत गुबरिता कारण पुकुर गुबरिता পানি পরিষ্কার হলে উহা কত গভীর বলে মনে হবে তো পানি যদি পরিষ্কার হয় তাহলে কত গভীর বলে বাস্তব মনে হবে সেটা জিজ্ঞেস করছে তার মানে এটা আপাত গভীরতা জিজ্ঞেস করছে আর প্রকৃত গভীরতা যেটা ওইটা হচ্ছে পুকুরের গভীরতা যেটা দেওয়া আছে ওইটাই ষোলো ফুট আর প্রতিসারঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে প্রতিসারঙ্ক সমান প্রকৃত গভীরতা ডিবেট বা আপাত গভীরতা দিয়ে আপাত গভীরতা বের করবা তাহলে হয়ে যাবে আপাত গভীরতা আসছে এগারো দশমিক নয় চার ফুট এখানে ফুটকে মিটারে নেওয়ার দরকার নেই কারণ উত্তর গুলো ফুটে আছে দেখো এই জন্য মিটারে নেওয়ার দরকার নেই আর যদি মিটার নিতে হয় তাহলে এক ফুট সমান হচ্ছে যে ষোলোশো দশ মিটার এক ফুট সমান হচ্ছে ষোলোশো দশ সরি এক মাইল সমান ষোলোশো দশ মিটার আর এক ফুট সমান হচ্ছে কত জানি আর এক মাইল যদি দেয় 
এক মাইল যদি দেয় এক মাইল টু এক মাইল টু মিটার তাহলে ষোলোশো দশ মিটার এই যে ষোলোশো দশ নয় আর কি নয় মানে দশই ধরতে পারবা ষোলোশো দশ মিটার এগুলো সিইউ তে খেলে কিন্তু মাঝে মাঝে খেলে মানে তোমাদেরকে আটকানোর জন্য দিবে বলবে যে অঙ্কের মধ্যে দিবে মাইলে আর অপশন থাকবে কিলোমিটারে বা মিটারে তখন তুমি আটকা যাবা আবার প্রশ্নের মধ্যে দিবে ফুটে অপশনে দিবে মিটারে এখন এই অঙ্কটাতে এখানে তো ফুট দিছে কিন্তু এখানে যদি মিটার দিত তাহলে ফুটকে মিটার নেওয়া লাগতো এই জন্য এক ফুট সমান কত মিটার একটু আমরা যেটা দেখলাম পয়েন্ট থ্রি জিরো ফোর এট মিটার এটা একটু লিখে রাখবে এবার দেখো এই যে প্রকৃত করিতে আপাত করিতে আবার দিছে আবারও দিছে বিচ্ছুতি কোন আবারও দিছে এগুলাই বারবার ঘুরে ফিরে এগুলো এসছে এই যে প্রিজমের টাওয়ার দিছে এটা লাগবে না এটা বাদ এগুলো আগে আসতো এখন দিবে না রংধনু সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণী কণাগুলো কি হিসেবে কাজ করে দর্পণের মতো কাজ করে রংধনু সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণী কণাগুলো দর্পণের মতো কাজ করে এবার আমরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন যদি দু একটা দেখি এখানে এই চ্যাপ্টারটা থেকে এই যে আমরা যে চ্যাপ্টারটা এখন ধরলাম যে জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞান এখানে তোমরা যে জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবা স্নেলের সূত্রটা একটু মন রাখবা স্নেলের সূত্রটা এটা সিউতে গত বছর দিছিল এই জন্য আমাদেরকে মন রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে যে ন্যূনতম বিচ্যুতির সূত্র সত্যগুলো একটু মন রাখবা ন্যূনতম বিচ্যুতির সত্য যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি আর কি তোমাদেরকে তারপর হচ্ছে যে এগুলো তেমনটা লাগবে না ল্যান্স এর ক্ষমতা নির্ণয় এটা দেখবা ল্যান্স এর ক্ষমতা নির্ণয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা গুলো দিবে না এগুলা দেওয়ার সম্ভাবনা নাই সংকট কোন সংকট কোন দিতে পারে প্রতিষার অঙ্ক নির্ণয় দিতে পারে এটা গতবারও দিছিল প্রতিষার অঙ্ক নির্ণয় তারপরে হচ্ছে যে এখন যেটা আমরা করলাম প্রিজম সমস্যা সেটা ল্যান্স ক্ষমতা নির্ণয় করলামই ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করলামই প্রকৃত গভীরতা আবর্ত গভীরত করছি এগুলোই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ইসলাম কে এখন বই যদি আমাদের হাতে না থাকে আপনি অর্ডার ক্যান্সেল করে অন্য কোন প্রকাশনী বই দিতে পারেন আমাদের আগামী সপ্তাহে পাবেন আপনি এখন খেয়াল করো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে প্রতিসার অঙ্ক নির্ণয় এটা তো দেখলাম আমরা যেটা দেখি না সেখান থেকে দেখি একটু আমরা এই যে এটা একটু দেখতে পারি চাইলে এটা দিবে না এগুলো এখন সিলেবাসে তেমনটা নাই মানে এগুলা প্রথম সিলেবাসে ছিল এখন মানে অল্প পরিমানে কিছু কিছু বইতে আসে আবার কিছু কিছু বইতে দেয় নাই এবং বিগত কয়েক বছরে এই যে এই তবে গুলো থেকে আমি প্রশ্ন দেখি নেই মানে হচ্ছে যে দর্পণের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় বিম্বের অবস্থান আকৃতি নির্ণয় দূরত্ব নির্ণয় এগুলো তেমনটা গত কয়েক বছর ধরে দেয় নাই গত কয়েক বছর ধরে যেগুলো দিছে সেগুলো হচ্ছে যে বেশিরভাগ সংকট কোন প্রতিসার অঙ্ক প্রিজম ল্যান্স এর ক্ষমতা নির্ণয় এগুলো বেশি দিচ্ছে তো তারপরে আমরা একটু দেখি বিম্বের ক্ষেত্রে বিবর্ধন হবে বিম্বের দূরত্ব ডিভাইড বাই বস্তুর দূরত্ব তোমরা এটা জানো বা বিম্বের অবস্থান ডিভাইড বাই বস্তুর অবস্থান এবং এটা মাইনাস দিতে হবে এখন বিম্ব যদি অবাস্তব হয় তাহলে সেখানে আরেকটা মাইনাস দিতে হবে তখন মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে এখন খেয়াল করো বস্তু দূরত্ব হবে ইউ ইকুয়াল টু এম প্লাস মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এম ইন্টু এফ যেখানে এম হচ্ছে বিবর্ধন 
আর বিম্বটা যদি বাস্তব হয় এই যে প্লাস মাইনাস ওয়ান এর জায়গায় বিম্ব যদি বাস্তব হয় তুমি প্লাস ধরবা অবাস্তব হলে মাইনাস ধরবা এই ফর্মুলার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব হয় মাইনাস অবতল দর্পণ ফোকাস দূরত্ব হয় প্লাস আর বিম্বের দৈর্ঘ্য যদি বের করতে বলে তাহলে হবে যে এফ ডি বেড বাই ইউ মাইনাস এফ ইন্টু এল আর বিম্বের দৈর্ঘ্যটা হবে এল প্রাইম আর এই যে এখানে এল যেটা ডান পাশে দেওয়া সেটা হচ্ছে বস্তুর দৈর্ঘ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য এই তিনটা চারটা ফর্মুলা থেকে আমরা যদি অঙ্ক করি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা দিয়ে খেয়াল করো বস্তু যে একটি অবতল দর্পণ ফোকাস দূরত্ব পয়েন্ট টু মিটার তো যেহেতু এটা অবতল দর্পণ তাহলে ফোকাস দূরত্ব সেটা একটা পজিটিভ থাকবে নেগেটিভ হবে না এই যে এখানে কিন্তু লেখা আছে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব পজিটিভ দর্পণ হতে কত দূরে বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব বিম্বের আকার বস্তুর আকারের দ্বিগুণ হবে তাহলে বস্তুর আকার যত বিম্বের আকার তার দ্বিগুণ হবে তার মানে বিবর্ধন হচ্ছে দুই যেহেতু বিম্বের আকার দ্বিগুণ হবে বিবর্ধন এমের মান হচ্ছে দুই এবার আমাদেরকে যেহেতু বলছে যে দর্পণ হতে কত দূরে বস্তু স্থাপন করলে তাহলে ফর্ম এই যে এটা হবে বস্তুর দূরত্ব বের করব বিম্ব কত গুণ সেটা দেওয়া আছে আর ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে তাহলে এই ফর্মুলা ব্যবহার করবো আমরা তাহলে যেহেতু বাস্তব বিম্ব আমরা নিব প্লাস মাইনাস নিব না তাহলে এই খেয়াল করো আমরা নিব ইউ ইকুয়াল টু এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এম ইন্টু এফ আশা করি ক্লিয়ার প্লাস ওয়ান কেন হলো মাইনাস ওয়ান কেন হলো না কারণ বাস্তব বিম্ব বলছে এফ কেন মাইনাস হলো না কারণ এটা অবতল দর্পণ তাহলে এই জিনিসগুলো এখান থেকে নোট করে রাখবেন তাহলে ইজিলি পারবেন আর একটা যদি আমরা দেখি মিটার ফোকাস দূরত্ব বিষ্ট আচ্ছা এটা দরকার নাই এটা একই রকম নিয়মের এটা বাদ দিলাম একই নিয়ম নিয়ম একই রকম নিয়ম গুলো বাদ দিচ্ছি এটা একটু দেখি ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে বস্তু কত দূরে রাখা হয়েছে সেটাও বলা আছে আর দর্পণটাও অতল দর্পণ তাহলে এক পজিটিভ তাহলে বস্তু দূরত্ব আমাদের কাছে আছে ইউ আছে এফ আছে আর বস্তুর দৈর্ঘ্য এল দেওয়া আছে বিম্বের দৈর্ঘ্য এল প্রাইম বের করতে হবে তো বিম্বের দৈর্ঘ্য এল প্রাইম বের করতে হলে একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদেরকে ফোকাস দূরত্ব আর ইউটা লাগবে ইউ হচ্ছে তোমার আহ বস্তুর দূরত্ব অথবা এটা এই ফর্মুলার মধ্যে দিলে হয়ে যাবে আসলে এই ফর্মুলার মধ্যে দিলে হয়ে যাবে কারণ এখানে আমাদের বস্তু দূরত্ব দেওয়া আছে আবার বস্তু দৈর্ঘ্যও দেওয়া আছে সো তুমি আর এই ফর্মুলার মধ্যে বসা দিলে কাজ হয়ে যাবে এই ফর্মুলার মধ্যে এটার মধ্যে বসা দিলে কাজ হয়ে যাবে এখানে আর একটা ফর্মুলা দিয়ে করা আছে চাইলে এটাও করতে পারো আগে বিবর্ধন বের করতে পারো বিবর্ধন বের করে বিম্বের দৈর্ঘ্য হবে যে বিবর্ধন ইন্টু বস্তুর দৈর্ঘ্য আশা করে ক্লিয়ার তুমি চাইলে ওভাবে বের করতে পারো তো বিবর্ধন হচ্ছে যে এম ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই ডি বা মাইনাস বি বাই ইউ এখন এখানে মাইনাস বি হচ্ছে যে বিম্বের দূরত্ব তো বিম্বের দূরত্ব আগে তুমি এই ফর্মুলা দিয়ে বের করে নিবা যেখানে ইউ তোমার কাছে দেওয়া আছে ইউ হচ্ছে পয়েন্ট টু সেভেন এফ দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এখান থেকে বিটা আগে বের করে নিবা তো বি বের হয়েছে হচ্ছে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ নাইন মিটার এখন যেহেতু বিম্বের যে অবস্থান সেটা পজিটিভ বেরোলো তাহলে বিম্বটি হচ্ছে একটা না এখন আমি কমেন্ট করতে পারতেছি না একটু পরে বুঝে যাবে তো বিবর্তন হচ্ছে মাইনাস বি বাই ইউ তো মাইনাস বি বাই ইউ তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বি হচ্ছে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ নাইন আর ইউ হচ্ছে যে পয়েন্ট টু সেভেন এটা ইউ দিবা তুমি এটা বি দেওয়া আছে এখানে ইউ দিবা তাহলে যেটা পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন এটা হচ্ছে বিবর্ধন এই বিবর্ধনের সাথে বিবর্ধনের পজিটিভ নিবা নেগেটিভ নেওয়ার দরকার নাই এটার সাথে ওই বস্তুর দৈর্ঘ্য যেটা সেটাকে গুণ করে দিলে তুমি বিম্বের দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাবা সো বিম্বের দৈর্ঘ্য বের হয়ে গেল এভাবে করে জিনিসগুলোকে একটু এখান থেকে সিটটা আমি দিয়ে দিব দেখে নিবা দেখে নিলে পারবা কঠিন কিছু এখানে নাই এই চাপটার ক্লোজ করে দিতে চাচ্ছি আমি আবার বলতেছি ন্যূনতম বিচ্ছুতির সত্যগুলো পরীক্ষায় দিবে স্নেলের সূত্রটা দিতে পারে হিরক এর প্রতিসার অঙ্ক কেন বেশি কাঁচে এটা একটু দেখবা 
এটা দিবে না তারপর দেখবে এটা দেখলে একটা জিনিস ক্লিয়ার হবে ওই যে সংকট কোন নির্ণয় কেন করতে হয় সেটা ক্লিয়ার হবে আর তেমন কিছু আমি এখানে দেখতেছি না আর চাইলে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা প্রশ্ন দেখতে পারি তোমরা দেখো সে একই রকম সূত্র গুলো খেয়াল দিকে তাকাও ওই যে একই রকম সব কাছাকাছি মোটামুটি একবার কঠিন যেগুলো এগুলো দিবে না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো নিয়ে ঘাবড়ানো কিছু নাই এই যে এখানে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক থেকে প্রশ্ন আছে এগুলো করতে পারো চাইলে তো এইটা এটা যদি আমরা একটু দেখি এটা একটু ছোট টাইপস এর আছে এই জন্য দেখতেছি ছোট টাইপস গুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয় তো এই জন্য একটু দেখি এটা পানীয় কাচের পরম প্রতিষ্ঠার অঙ্ক যথাক্রমে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হলে পানির সাপেক্ষে কাচের প্রতিষ্ঠার অঙ্ক কত হবে তাহলে পানির সাপেক্ষে কাচের বলছে তাহলে পানি আগে কাজ করে তাহলে ওয়াটার আগে কাজ করে খেয়াল করো এই যে ওয়াটার আগে ওয়াটার মিউ জি অর্থাৎ ওয়াটার মিউ গ্লাস এটা হচ্ছে পানির সাপেক্ষে কাচের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আবার পানি আর কাচের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক কিন্তু দেওয়া আছে তো মনে রাখবা জি যেহেতু পরে এবং ওয়াটার যেহেতু আগে তো তোমরা যেটা করবা যে ভালো করে খেয়াল করবা এই ফর্মুলাটার ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় আমাদের কাছে এই যে পানির এবং কাছের যে প্রতিষ্ঠান অঙ্ক দেওয়া আছে এটা আসলে বাতাসের সাপেক্ষে বাতাসের সাপেক্ষে দেওয়া আছে তো উপরে যেটা লিখবা সেটা হচ্ছে বাতাসের সাপেক্ষে কাঁচ বাতাসের সাপেক্ষে কাঁচ ডিভাইড বাই বাতাসের সাপেক্ষে ওয়াটার এটা ডাব্লিউ হবে ভুল লেখা হয়েছে ডাব্লিউ হবে এটা এখন এটা মনে রাখার সূত্রটা আমি বলে দিচ্ছি যেটা পরে সেটা তুমি আগে লিখবা এই যে দেখো জি পরে তুমি এখানে জি লিখবা আগে আর ডাব্লিউ আগে ডাব্লিউ লিখবা পরে উল্টা তাহলে ডাব্লিউ তো ওয়াটার ওয়াটার নিচে জি তো গ্লাস গ্লাস উপরে জি যেহেতু এখানে পরে এখানে হবে আগে অর্থাৎ গ্লাস একটা উপরে লিখে দিবা এই যে মুখে মুখে গ্লাস একটা উপরে নিচে ওয়াটার একটা তাহলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে পানির সাপেক্ষে কাজ এই যে ওরা বলছে না পানি এই যে আর একটা আরো সহজ করে দিচ্ছি পানির সাপেক্ষে কাজ বলছো তো তুমি কাজকে লিখবে উপরে পানিকে লিখবে নিচে আর যদি বলে কাঁচের সাপেক্ষে পানি তাহলে পানিকে লিখবে উপরে কাজকে লিখবে নিচে আশা করি ক্লিয়ার পানির সাপেক্ষে কাজ বলছে এই জন্য কাজ উপরে কাঁচের সাপেক্ষে পানি বললে পানি উপরে রাফিন বুঝতে পারছো রাফিন বুঝতে পারছি তাহলে এটা কি সূত্র মনে রাখার দরকার আছে না মুখে মুখে করা যাবে মুখে মুখে করা যাবে ওকে থ্যাংক ইউ সাতাইশ নাম্বারটা দেখো এটাও সিউটি দিতে পারে সাতাইশ এবং আটাইশ দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করা বলছে সাতাশ না সরি বিশ এবং একুশ বায়ু থেকে অন্য কোন মাধ্যমের ভেতরে একটি আলোক রশি প্রবেশ করার পর তার গতি পনেরো পার্সেন্ট হ্রাস পায় ওই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক কত তাহলে বায়ু থেকে অন্য একটা মাধ্যমের ভেতরে বায়ু যখন আলোক রশি যখন প্রবেশ করলো অন্য যে কোনো মাধ্যম সেটা পানি হতে পারে কাজ হতে পারে তো বাতাস থেকে যখন অন্য একটা মাধ্যমে আলোক রশি প্রবেশ করলো গতি পনেরো পার্সেন্ট হ্রাস পেল এর মানে হচ্ছে ভালো করে বুঝতে হবে দ্বিতীয় মাধ্যমটা যেহেতু বায়ু থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করছে দ্বিতীয় মাধ্যমটা নিশ্চয়ই তোমার যদি পঁচাশি হয় মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে বলছে যে খেয়াল করো ভালো করে খেয়াল করবো বায়ু থেকে অন্য মাধ্যমে যখন প্রবেশ করলো তখন গতি পনেরো পার্সেন্ট হ্রাস পাইছে ওই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক জিজ্ঞেস করছে ওই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান তাহলে ওই মাধ্যমটা নিশ্চয়ই এখানে আমরা লিখতে হবে যে এখানে প্রতিষ্ঠান অঙ্ক কিন্তু আমার কাছে জানা নাই মানে বায়ুর প্রতিষ্ঠান কত বা ওই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান কত কিছুই আমার কাছে তথ্য নাই শুধু গতির তথ্য আছে গতি মানে হচ্ছে ব্যাগ গতি মানে হচ্ছে ব্যাগ আই রিপিট গতি মানে হচ্ছে ব্যাগ অর্থাৎ মিউ এর সাথে প্রতিষ্ঠান অঙ্কের সাথে আলোর ব্যাগের একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম শূন্য মাধ্যমে আলোর ব্যাগ ডিভাইড বাই অন্য কোনো মাধ্যমে আলোর ব্যাগ এই ফর্মুলাটা তুমি দিলে তুমি পাবা হচ্ছে ওই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক তাহলে কোন একটা মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক সমান আলোর ব্যাগ ডিভাইড বাই মানে শূন্য মাধ্যমে আলোর ব্যাগ ডিভাইড বাই ওই মাধ্যমের ব্যাগ তাহলে যেই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান অঙ্ক নির্ণয় করবো ওই মাধ্যমের ব্যাগ
দেখো তো সিট দেখা যায় কিনা আচ্ছা আল ব্যাগের ক্ষেত্রে মনে রাখবা যেই মাধ্যমের প্রতিষ্ঠার অঙ্ক বের করবা সেই মাধ্যমের ব্যাগ নিচে হবে তাহলে উপরে হবে শূন্য মাধ্যমের ব্যাগ বা অন্য কোন মাধ্যমের ব্যাগ যে মাধ্যম থেকে যে মাধ্যম থেকে প্রবেশ করবে সেই মাধ্যমের ব্যাগ উপরে আর যে মাধ্যমে প্রবেশ করবে সেই মাধ্যমের ব্যাগ নিচে তাহলে ব্যাগ যেহেতু ওই মাধ্যমের পনেরো পার্সেন্ট কমে গেছে তাহলে নিচে হবে পঁচাশি উপর হবে একশো শেষ এই ফর্মুলাটা মনে রাখলে পারলে হচ্ছে আমি যেভাবে বললাম জাস্ট মনে রাখবা তাহলে প্রতিষ্ঠার অঙ্কের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একটা সাপেক্ষে আর একটা বললে যেটা পরে সেটা বসবে উপরে আর যেটা আগে সেটা বসবে নিচে কিন্তু আলোর ব্যাগের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেটা তুমি প্রতিষ্ঠার অঙ্ক বের করবা যে মাধ্যমের সে মাধ্যমের আলোর ব্যাগ নিচে এই জিনিস দুইটা এই দুইটা জিনিস তুমি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমার আর এখানে এই দুইটা ফর্মটা তোমাকে আর খেতে পারবো না এই দুইটা ফর্মটাতে একটু সমস্যা হয় সবার সেই জন্য আমি দুইটাকে একটু এক্সপ্লেন করে দিলাম আর সংকট কোন একটা সবাই পারে এটা নিয়ে ঝামেলা নাই तत्वगुलू आ তরঙ্গ তত্ত্ব আছে কোনা তত্ত্ব আছে ঠিক আছে এই তত্ত্ব গুলোর প্রবর্তক কে এটা একটু মনে রাখতে হবে কোনা তত্ত্ব প্রবর্তক হচ্ছে নিউটন তরঙ্গ তত্ত্ব হাইবেন চুম্বকীয় তত্ত্ব ম্যাক্সওয়েল কোয়ান্টাম তত্ত্ব হচ্ছে যে প্লান এটা একদম মুখস্থ রাখবা এটা সিইউ তে মাঝে মাঝে দেয় ব্যতিচার কি এবং ব্যতিচারের শর্ত অবর্তন কি অবর্তনের শর্ত এই দুইটা জিনিস মনে রাখবা সাথে সমর্তন ব্যতিচার অবর্তন সমর্তন কি শর্ত কি এই চাপটা থেকে অঙ্ক খুব কমই দেয় ধরতে গেলে বেশিরভাগ থিওরি দেয় এই চাপটা থেকে এখানে ইয়ং এর ডিসির পরীক্ষা আছে সেটাও মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় কিন্তু চশম বিশ্ববিদ্যালয় তেমন একটা দেয় না মানে দিলেও অল্প একবারে আমরা প্রিভিয়াস করলে আগে প্রিভিয়াসটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এই দেখো এটা হচ্ছে চশম বিশ্ববিদ্যালয় ওই যে একটু আগে আমরা যে অঙ্কটা করছি সেটা এখানে আছে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক আলোর ব্যাগ তো প্রতিষ্ঠার অঙ্ক আলোর ব্যাগ তো বলছি যে মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া থাকবে সেটা নিচে তাহলে বলছে যে এখানে খেয়াল করো পানির প্রতিষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে পানিতে আলোর ব্যাগ নিচে হবে বলছে পানিতে আলোর ব্যাগ কত তাহলে যেহেতু পানিতে পানির প্রতিষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া আছে পানিতে আলোর ব্যাগ কত তার মানে নিশ্চয় আলোটা শূন্য মাধ্যম থেকে বা বাতাস থেকে ঢুকছে পানিতে তো যেহেতু পানির প্রতিষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইকুয়াল টু ঠিক বলছে প্রতিষ্ঠার অঙ্ক সমান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সমান 1.33 সমান পানিতে আলোর ব্যাগ পানিতে আলোর ব্যাগ সি ডাব্লিউ আর বাতাসে আলোর ব্যাগ সি নট তাহলে সি নট যেহেতু আমাদের মুখস্থ আছে ওটা লিখে দেই সি নট কথা বলো সি ইনটু টেন দিব আর এইট শেষ কাজ সি ডাব্লিউ বের হয়ে যাবে না এখান থেকে বের হবে না পানিতে আলোর পানিতে আলোর ব্যাগ কত জিজ্ঞেস করছে তাহলে এগুলো কোনো অঙ্ক না অঙ্কের জাত না যার সূত্রটা যদি তুমি একটু মনে রাখতে পারো পারবা কোথায় জানি ছিলাম এই যে এখানে ছিলাম দেখো আমি যা বলছি তাই কঠিন কোনো কিছু এই চাপটা থেকে নাই দেখো নাই নাই আমি বলছি প্যা টিচার লাগবে দিছে আমি বলছিলাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা দিতে পারে দিচ্ছ হলো তো রক্ত দৈর্ঘ্য বুঝতে রাখবার এই যে দিশন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোক বর্ষ কিসের একক এটা কিন্তু দূরত্বের একক মনে রাখবা দেখে মনে হবে এটা সময়ের একক কারণ আলোক বর্ষ বলা আছে লাইট ইয়ার বলা ইংরেজিতে 
परीक्षा सम्पर्क दूर प्रतिशारंकर मत मन रखा वायुते आलोक बस दी काचर आलोक बस द्वारा माफ कर दी क्या सरि का द्वारा माफ कर दी क्या कम दूर कम कर कौशल वायु ते आलोक बस दूर चले लाल सबुज नीलर चाहले 
আর হচ্ছে রেড জি হচ্ছে গ্রিন এগুলা দিয়ে কোন জায়গায় বর্ণ তৈরি করা হয় ইলেকট্রন টেলিভিশন বা মনিটর এবং তোমার মোবাইলের ডিসপ্লেতেও আর বি হচ্ছে ব্লু অর্থাৎ রেড গ্রিন ব্লু এই তিনটা রং দিয়ে কোন একটা বস্তুর মধ্যে রং তৈরি করা হয় বিভিন্ন রঙের এই তিনটাকে মিক্স করে বিভিন্ন রং তৈরি করা যাবে তুমি যদি পিঙ্ক কালার চাও সেটাও পাবা এই তিনটাকে মিক্স করলে হলুদ কালার চাইলে সেটাও পাবা এখন বলতে পারো কেমনে স্যার তুমি যদি রেড এর একদম রেড যেটা সেটার সাথে গ্রিন কে মিক্স করে দাও তাহলে দেখবা যে ওই গ্রিনটা তখন আর রেড থাকবে না রেডটাও গ্রিন থাকবে না মানে রেড আর গ্রিন মিক্স করে দিলে সেখানে পিঙ্কও পাবা না পিঙ্ক থেকে মানে হচ্ছে যে কিরকম একটা কালার পাবো আমি যদি তোমাদেরকে আচ্ছা যাই হোক এটা দেখাতে চাচ্ছি না মূল কথা হচ্ছে তিনটা রংকে মিক্স করে বিভিন্ন রং তৈরি করা হয় এই জন্য তোমরা আইসিটি তে যখন এস টিএম এল করছিলা সেখানে আর জি আর জিবি নামে কিছু একটা হয়তো পাইছো অথবা কোন চ্যাপ্টারে পাইছো আমি বলে দিতে পারবো অথবা কোন না কোন এক জায়গায় পাইছো কোন জায়গায় এক্সাক্টলি আমার মধ্যে মন আসতেছে না তবে এস টি এম এল এ থাকতে পারে আর জিবি এই জিনিসটা মনে রাখবা এই জিনিসটা মনে রাখলে হবে এই রং নিয়ে আর তোমার আটকাতে পারবো না কেউ আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে আসতেছি বলছে যে তিনটি রং যথাযুক্ত অনুপাতে মিশ্রণের ফলে রঙিন টিভিতে রঙিন চিত্র পাওয়া যায় কোন তিনটি রং তাহলে আর জিবি শেষ এই যা আছে এক নাম্বারে আছে আছে কোন আলোক রশ্মি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি ওই যে বেনিয়াসা কলা হা কিন্তু এটা এটা বেনিয়াসা কলা দিয়ে হবে না এটা এখানে এক্সট্রে আছে ওদিকে গণিয়ে আছে দৃশ্যমান আছে অবলোহিত আছে এটা হচ্ছে তোমাদের ফিজিক্স বইতে সাধারণত বল স্যার বইতে একদম সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এটা ইয়া পাবা স্কেল পাবা সেখানে দেখবা রেডিও মানে পেতার তরঙ্গ দৃশ্যমান তরঙ্গ এক্স রে অবলোহিত অতিবেগুনি অবলোহিত মানে সেখানে আয়ার লেখা আছে অতিবেগুনির জায়গায় হয়তো ইউবি লেখা আছে যাই হোক দেখবা একটা স্কেল আছে যদি তোমাদেরকে দেখা স্কেলটা হচ্ছে এরকম बसिभाग बच्चे ना तुम्हारे बोते देखते রাফিন কি দেখতে পাচ্ছ জি স্যার দেখা যাচ্ছে এটা একটু মুখস্থ রাখেন এটা কিন্তু সিউতে দিবে দাঁড়া একটু দাঁড়া চট্টগ্রাম বিশালে দিবা আমি শিওর আছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে এটা অনার্সে ফিজিক্সেও কাজে লাগে কেমিস্ট্রিতেও কাজে লাগে ত্রিপলিতেও কাজে লাগে অন্যান্য সাবজেক্টে পড়লেও কাজে লাগে এই এই স্কেলটা এই জন্য এটা দিবে এটা আবার ইন্টারমিডিয়েটে তেমন একটা কাজে লাগে না সেই জন্য ইন্টারমিডিয়েটে দেয় না তো ভর্তি পরীক্ষায় দিবে মনে রাখবা এই যে দেখাচ্ছে গামারে গামার এটা বাংলায় তোমরা গামারে পড়ো এক্স রে পড়ো ইউবি যেটা এটাকে পড়ো যে হচ্ছে আহ অতি বেগুনি ইনফারেট অবলোহিত মাইক্রোওয়েভ আর দেখতেছো রেডিও মানে বেড়া তরঙ্গ এই যেটা তোমরা দেখো আর এই যে মাঝখানে যেটা কালার দেখতেছো এটা হচ্ছে ভিজিবল যেটা দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ কিন্তু এটা আমরা চোখে দেখতে পারি এখন খেয়াল করো নিচে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটাকে আমি একটু কপি করে নিচ্ছি নিয়ে তোমাদেরকে বড় করে দেখাবো সেই জন্য এখন আশা করি বড় দেখা যায় দেখা যায় বড় আকারে এখন খেয়াল করো দেখো তো যদি আমরা ওয়েব লেন ধরি এই যে এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে ওয়েব লেন দেখো তো যেটা গামারে সেটার ওয়েব লেন অনেক কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক কম কিন্তু দেখো 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে ন্যানোমিটারে দেওয়া আছে ধীরে ধীরে বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে রেডিও ওয়েভে গিয়ে সর্বোচ্চ হয়েছে খেয়াল করছো বুঝে গেছে তাহলে মনে রাখবা গামা রশ্মি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম রেডিও ওয়েভ যেটা বেতার তরঙ্গ সেটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তো তুমি এটা এভাবে মনে রাখবা এখানে একটা এখানে একটা সূত্র মনে রাখবা যে জি এক্স ইউ আই এম আর আমি লিখতেছি খেয়াল করো তাহলে তোমাদের মনে থাকবে ইজিলি मुखस्त रखा जी ते हम गामाफारेड इनफारेड मान अवलोहित एम एच हम माइक्रोवेव और रेडियो तो मना रखा जी ते हम सब चे कम तरंग दर्घ्य और तरंग दर्घ्य सब चे बी আর ফ্রিকুয়েন্সি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক উল্টা হবে উল্টা মানে হচ্ছে গামাতে তার মানে ফ্রিকুয়েন্সি সবচেয়ে বেশি হবে মানে কম্পাঙ্ক গামার সবচেয়ে বেশি হবে আর রেডিও সবচেয়ে কম হবে এই জন্য গামার অশ্বীর কম্পাঙ্ক এত বেশি হওয়ার কারণে এটা যে কোনো কিছুকে ব্যাক করে চলে যেতে পারে কারণ এটার কম্পাঙ্ক বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম এই জন্য সে যে কোনো কিছুকে ব্যাক করে চলে যেতে পারে আশা করি বুঝতে পারছ আর এই ইউ এবং আই যেটা সেটার মাঝখানে বি একটা দিয়ে দেবো এখানে বি এ দিলে একটু সমস্যা হবে এটা ডি দিয়ে তোমরা দৃশ্যমান ডিতে বাংলা মনে রাখবার দৃশ্যমান তাহলে জি এক্স ইউ ডি আই এম আর জি এক্স ইউ ডি আই এম আর এভাবে করে মনে রাখবার যেখানে ডি মানে দৃশ্যমান এখন দৃশ্যমানটা তাহলে ইউ বি এবং ইনফ্রাড এর মাঝখানে যেটা আমরা চোখে দেখি যে আলোটা অন্য আলোগুলো আমরা চোখে দেখি না গামারে দেখি না এক্স রে দেখি না ইউবি দেখি না ইনফারেট দেখি না মাইক্রোয়েভ দেখি না রেডিও এবো দেখি না আমরা দেখি যেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোটা এবং এটা রেঞ্জ খুবই কম মাত্র তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি নানো মিটার পর্যন্ত তাহলে এখন পরীক্ষায় কিভাবে দিবে পরীক্ষা হচ্ছে যে তোমাকে দিতে পারে কোন আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম উত্তর হচ্ছে গামা কোন আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি উত্তর হচ্ছে রেডিও কোন আলোক রশ্মির কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি উত্তর হচ্ছে গামা কোন আলোক রশ্মির তরঙ্গ কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম উত্তর হচ্ছে রেডিও তাহলে রেডিওর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি কিন্তু কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম আর গামার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম কিন্তু কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি মঞ্জুরি রয় কি বুঝতে পারছ মঞ্জুরি रिफात बोलो Z X U D I M R I G I Infrared Infrared er bangla ki Pablo itu Samiha X er man ki X man ki X ray ray Rafin D man ki Rafin ki jukto nai Jai hok asha kori clear এটা যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে উত্তর গুলো প্রশ্ন গুলো উত্তর দিতে পারবেন আমি প্রশ্নের মধ্যে চলে যাচ্ছি ক্লাসটা শেষ করে দিব আর দশ মিনিট সর্বোচ্চ দেখো বলছে যে খেয়াল করো প্রশ্ন গুলো খেয়াল করো দৃশ্য মানব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বারবার জিনিস বলছে এবার এটা খেয়াল করো কোন আলোক রশ্মি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলছে কম পাক করা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এখন এখানে গামা কিন্তু নাই रेडियोर तेतु बस रेडियो तो नहीं देखो माइक्रोवे आ কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি রেডিওর তারপরে মাইক্রোয়েভ তারপরে ইনফ্রারেড তাহলে দেখবো যে মাইক্রোওয়েভ আছে কিনা রেডিও তো নাই মাইক্রোওয়েভ নাই 
তাহলে ইনফারেট আসবে ইনফারেট হচ্ছে অপরহিত শেষ রিফাত কি বুঝতে পারছো কাছাকাছি বুঝতে পারছো এটা থেকে দিচ্ছি এখান থেকে এখান থেকে এই যে এখান থেকে এই যে দেখো এখানে কিন্তু আছে এখানে ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে সাত হাজার থেকে চার হাজার ফার্স হ্যাঁ এটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি আমরা বলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে যে ওই ওইটাই আমি যেটা বলছি সেটাই যে তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি নেন তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি নানোমিটার এটাকে তুমি চাইলে অ্যাংস্টমে নিতে পারবা অ্যাংস্টমে নিলে আসবে যে কাছাকাছি তো একই রকম সমস্যা নেই তো ওখানে ওটাই দিচ্ছে আমাদের এখানে এই যেটা আমরা পড়লাম এই যেটাই দিচ্ছে তাহলে আশা করি বুঝা গেছে এখন আমরা মনে করো তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবো দেখো তো কি আসছে সেখানে এই চাপটা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ং এর পরীক্ষা থেকে প্রশ্ন আসে আমরা সেটা পড়বো না এটা চিট চট্ট আসে না এই বাদ দিলাম দেখো লিখছে আলোর তরঙ্গে নিম্নোক্ত উপাদান আছে আলোর তরঙ্গে পরস্পর লম্ব বিদ্যুৎ এবং চুম্বক ক্ষেত্র আছে তারপর জিজ্ঞেস করছে যে তরিত চুম্বকীয় বিকিরণ দৃশ্যমান মানে দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দেখো নিচের কোনটি এটা জিজ্ঞেস করছে তো দৃশ্যমান হবে আমরা একটু আগে দেখলাম যে তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার তার মধ্যে পাঁচশোটা পরে মাঝখানে এই জন্য আনসার হচ্ছে যে এখানে কি বলছে যে না এখানে এখানে আনসারটা ভুল দেওয়া আছে আনসারটা বি হবে এখানে ডি দেওয়া আছে যদি এটা অ্যাংস্টম হতো তাহলে পাঁচ হাজার হতো যেহেতু অ্যাংস্টম নয় ন্যানোমিটার তাহলে আনসার হবে এটা বি এটা আনসারটা এটার আনসারটা বি হবে এবারে এটাকে এটা একটু খেয়াল করো ডাক্তার ছুটে আসছে বলছে যে লিখছে যে তরিত চম্বকীয় তরঙ্গ সময়ের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ বৃহৎ তরঙ্গের হিসেবে সাজালে কোনটি পাওয়া যাবে তাহলে সর্বনিম্ন হচ্ছে যে আমরা দেখছি গামা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আকার বলছে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক আকার বললে উঠতে হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আকারে বলার কারণে আগে হবে গামা আর সর্বশেষ হবে যে রেডিও তাহলে আগে গামা পরে রেডিও কোনটাতে আছে সেটা দেখো আগে গামা পরে রেডিও এই যে এটাতে আগে গামা আছে বুঝবে না মানে তার মধ্যে এই যেটা সিরিজ করতে তার খুব কষ্ট হবে কোনটার পরে কোনটা কোনটার পরে কোনটা কিন্তু আমি দেখছি কি শুরু থেকে শেষে গিয়ে শুরু থেকে আমার আসবে শুরু থেকে আমার খালি চিতে আসবে দেখো আর গুলো করার দরকার নেই বুঝা গেছে আশা করি ক্লিয়ার জি স্যার এবার আমরা যদি মনে করো যে জাহাঙ্গীরনগরের প্রশ্ন দেখি ওরা তো অনেকে জাহাঙ্গীরনগরে পরীক্ষা দিবে রাজশাহীতে পরীক্ষা দিবে একটা প্রশ্ন পাইছি এটা চট্টগ্রাম জেলায় দেয় জাহাঙ্গীরনগর অধিছিল বিশ্ববিদ্যালয় দেখেন
কোন বিভিন্ন শক্তিগুলো বিদ্যুৎ চমকীয় তরঙ্গ উত্তর হচ্ছে সবগুলো বিদ্যুৎ চমকীয় তরঙ্গ হচ্ছে যে আমরা একটাকে যেটা করছি লিস্ট এটা এটা সবটাই বিদ্যুৎ চমকীয় তরঙ্গ এখন তোমাদের তোমাদের এই চ্যাপ্টারের সমস্যা কেন হয় আমি বলি যে তরঙ্গ নিয়ে তোমরা এই যে এটা দেখো এই খেয়াল করো এটা কোন বিষয়ের প্রশ্ন আমি দেখি ষষ্ঠের প্রশ্ন ষষ্ঠের প্রশ্ন ওই ওইটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে নকল মারছে বাংলাদেশে जी তারপর কি এক্স জি এক্স ইউ ইউ মানে কি ইউ বি তারপর ডি ইউর ফর ডি আসতে হবে যে এটাতে আছে বিতে আছে দেখো জি এক্স ইউ ডি বিতে ঠিকভাবে সিকুয়েন্স আছে দেখো কেন করো আর গুলো তো নাই আর এই যে এখানে দুশো মান আগে চলে আসছে সিতে এই জন্য একটা বাদ এটা হচ্ছে যে গামার পরে এক্সরে চলে আসছে জন্য বাদ शेष कर दीब इनशाला मान फिजिक्स शेष कर दीब पुरोपुर तो ঈদের আগে আমি আরো দুই থেকে তিনটা ক্লাস নিব মেন্টালি প্রিপারেশন রাখবেন ঈদের আগে আমরা যেন একটা পার্ট শেষ করে দিতে পারি আমরা মানে হচ্ছে যে ঈদের পরে আবার মোট কথা হচ্ছে আমি মে মাসের আগেই শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব মে মাসের আগে মে মাসের আগে খেলা ক্লোজ হয়ে যাবে তো তোমরা যারা ক্লাস করো রেগুলার তারা রেগুলার ক্লাস করবা আমি ঋণ দেওয়ার সাথে সাথে জয়েন হবা আর আগামী এক মাস নিজেদের অন্যান্য কাজ যা আছে ওগুলোকে কমাই রাখবেন শেষ ছেড়ে দিবেন পারলে মানে কেউ আছে ঘরের বাজার করেন কেউ আছে মনে করেন আপনি ফ্যামিলির মেম্বার যে সব কাজ করতে হয় আবার কেউ আছেন হচ্ছে যে বাইরে আড্ডা দেন আবার কেউ আছে অনেক বন্ধু আছে তাদের সাথে না ঘুরে ফেরা করলে ভালো লাগে না যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে এখন বলতে পারেন আমার ফ্যামিলিতে আমি ছাড়া আর কেউ কাজের নাই আমাকে সব কাজ করতে হয় বাইরে যত কাজ আছে আমি করি আর কেউ নাই এই মুহূর্তে এই দায়িত্বটা আর একজনকে দিয়ে দেন বলবেন যে আমি দুই মাস কিছু করতে পারবো না দুই মাস পরে আবার করব সামনে আমার অ্যাডমিশন টেস্ট এই দুই মাসের জন্য আমাকে ছুটি দিতে হবে এখন আপনি বলতে পারেন যে না আমার একদম কেউই নেই আমি কেমনে করব এখন চিন্তা করেন আপনি যদি পৃথিবীতে না থাকতেন তাহলে আপনার কাজগুলো কেউ না কেউ করতো এটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে আশা করি ক্লিয়ার আপনারা সময় বের করে নিবেন সময় শুধুমাত্র পড়ার পিছনে দিবেন চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ